Hello everybody, I'm Akriti Guthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using image state method. We will continue with the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've discussed introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connection, tension members, and in compression members, we've completed analysis of columns in which we've used an I section and a numerical problem based on it, analysis of single angle strut, numerical problem based on it, and analysis of double angle strut and a numerical problem based on it. So in this lecture, we'll continue this to discuss a numerical problem based on double angle strut. The question which we'll be discussing today is similar to the question we discussed in the previous lecture. The difference is that the double angles hai, unki arrangement humne slightly modify kar di hai. So a discontinuous strut of length 4 meters consists of two unequal angles 100 by 75 by 8 mm and is connected to a 10 mm thick gusset plate by its longer leg. Determine the strength if it is connected on the same side of the gusset plate. So same side of the gusset plate ka kya matlab hai ki jo hum do angles Discuss kar, jo do hum angles use kar rahe hai, wo humne kaha place kar rahe hai on the same side of the gusset plate. Is tarikhe se aapne unko arrange kiya hai. To yaha pe kyunki geometry change ho gi hai, to sari calculations kya ho jayengi, change ho jayengi. Is question ko karne se pehle, I would request you to visit the first video, the previous video, which I'll be linking in the description box, taaki aap first part isko study kar sake. First part se humare paas answer aya hai. Design strength is equal to 258.46 kN. In this lecture, we will be drawing a conclusion on which of these arrangements is better. So, let's start. First of all, we use the steel tables to use the angle of 100 by 75 by 8 mm. We details note down the details. So, we have 100 by 75 by 8 mm ka angle de rakha hai, jiska Gross area 13.36 cm square है, फिर हमारे पास CXX की value 3.10 cm है, वैसे ही CYY की value 1.87 cm है, जो moment of inertia given है, IXX 131.6 cm square, centimeter to the power 4 है, और IYY की value 63.3 cm to the power 4 है, इन्हें हम मिलीमीटर टू द पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे साथ में अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन देखें तो आर एक्स एक्स इज 3.14 सेंटीमीटर आर वाई वाई इज 2.18 आर यू यू इज 3.48 सेंटीमीटर एंड आर वी वी इज 1.59 सेंटीमीटर तो ये सारी डिटेल हमने स्टील टेबल से नोट डाउन कर लिए अब हम क्या करेंगे अब हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या ओरिएंटेशन ऑफ एंगल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा टू ऑब्टेन द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिल्ट अप सेक्शन उसे हम ए डैश बोल सकते हैं तो ए डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए जी ए जी क्या है ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन एंगल तो यहां पे 2 into 1 3 3 6 हमारे पास आता है इक्वल टू 2 6 7 2 एम एम स्क्वायर तो यहां हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लिया और उसे डिनोट किया है a डैश से अब सेकंड स्टेप हमारा रहेगा टू ऑब्टेन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस ओरिएंटेशन ऑफ एंगल्स अगर हम x x डायरेक्शन कंसीडर करें सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल के लिए हमारे पास x एक्सिस यहां पे लाइक कर रहा है ये एक्सिस कौन सा है जिससे cg पास कर रहा है तो ये x1 और x x वन एक्सिस बोल सकती हूं वैसे ही जो दूसरा एंगल है उसका भी ये एक्स एक्सिस है जिसके अबाउट जिससे सीजी पास कर रहा है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गए बट जो पूरा सेक्शन है जब आप इस पूरे सेक्शन को कॉम्बिनेशन में देखते हैं इन दो एंगल्स के तो हमारे पास इस जंक्शन से जो है वो सेंटर पास करता है सिमेट्रिकल एक्सिस कौन सा है ये x x एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस है और जो सी जी है इस पूरे कॉम्बिनेशन uh, का वो कहां से पास करेगा इस x एक्सिस से पास करेगा जो हमें 
स्टील टेबल्स में दे रखा है स्टील टेबल्स में हमें गिवन है कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू सी एक्स एक्स और क्योंकि दोनों एंगल सेम लेंथ के हैं या सेम डायमेंशन के हैं तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या रहेंगे सी एक्स एक्स डिस्टेंसेस रहेंगे हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स दे रखा है वो आई एक्स एक्स किसके अबाउट होगा या तो एक्स वन एक्स वन के अबाउट होगा अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करें या फिर एक्स टू एक्स टू के अबाउट होगा अगर हम सेकेंड एंगल की बात करें सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर पर हमें किसके अबाउट चाहिए हमें तो आई एक्स एक्स के अबाउट चाहिए जैसे हम क्या नाम दे सकते हैं आई एक्स एक्स डैश और ये क्या होगा आई एक्स वन एक्स वन तो ये हमारे पास अवेलेबल है अब हमें यूज करनी होगी पैरल एक्सिस थ्योरम ताकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें इस एक्स एक्सिस के अबाउट तो पैरल एक्सिस थ्योरम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू सी एक्स एक्स और सी एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू थर्टी वन एम एम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही एंगल्स के लिए चाहे आप एक्स एक्स और एक्स वन एक्स वन के बीच में डिस्टेंस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑप्टेन करना चाहें या एक्स एक्स और एक्स टू एक्स टू के बीच में पेंडिकुलर डिस्टेंस गेन करना चाहें तो दोनों की वैल्यू क्या है सेम है एज पर पैरल एक्सिस थ्योरम हमारे पास इक्वेशन बनेगी आई एक्स एक्स डैश जो हम नए एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन करना चाहते हैं दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स वन एक्स वन प्लस ये जो पेंडिकुलर डिस्टेंस है सी एक्स एक्स का स्क्वायर और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश ए से इन टू 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 क्यों हो जाएगा क्योंकि हम दो एंगल्स यूज करें ये ए होगा क्योंकि एक ही एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू तो हमने कैसे कंसिडर कर लिया बाय दो दूसरा एंगल हमने कैसे कंसिडर किया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय टू तो यहाँ पे एरिया किसका आएगा एक ही एंगल का एरिया आएगा तो सिंपली ए लिखा जाएगा तो अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं आई एक्स वन एक्स वन इज इक्वल टू वन थर्टी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर एरिया की वैल्यू है वन थ्री थ्री सिक्स और सी एक्स एक्स की वैल्यू है थर्टी वन और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर और सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल ऑप्टेन फाइव वन नाइन पॉइंट नाइन एट इंटू टेन टू द पावर फोर मिलीमीटर टू द पावर फोर ये वैल्यू है हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस पर्टिकुलर बिल्ट अप सेक्शन की अब हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के हम तो आर एक्स एक्स कैसे आप निकाल सकते हैं आर एक्स एक्स के लिए सिंपली हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज आई अपॉन ए आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए क्या होता है जो सेक्शन का एरिया है तो वो हमारे पास क्या है आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू फाइव वन नाइन पॉइंट नाइन एट इंटू टेन टू द पावर फोर और ग्रॉस एरिया क्या है ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू टू सिक्स सेवन टू और इस सबका जब हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आर एक्स एक्स डैश की वैल्यू आती है इक्वल टू फोर्टी फोर पॉइंट वन वन एम एम तो मैंने एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर लिया है एंड इट इज इक्वल टू फोर्टी फोर पॉइंट वन वन एम एम अब हमें क्या करना है हमें वाई वाई एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है ताकि हम देख सकें कि कौन से एक्सिस के अबाउट मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ रहा है तो अगर हम देखें तो एक पहले एंगल का भी वाई एक्सिस यही है और सेकेंड एंगल का भी वाई एक्सिस यही है क्योंकि सी जी कहाँ से पास कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है तो वाई एक्सिस से पास कर रहा है वैसे ही यहाँ पे भी सी जी इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है जो वाई एक्सिस से पास कर रहा है तो दोनों एंगल्स का क्योंकि जो सी जी है वो सेम लाइन से पास कर रहा है इसलिए वाई एक्सिस हमें दोबारा डिफरेंटली कैलकुलेट करने की ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है जैसे एक्स डिरेक्शन में हमें पड़ी थी क्योंकि एक्स और एक्स जो थे वो डिफरेंट एक्सेस थे इसलिए हमें एक कॉमन एक्सेस एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी पर यहाँ पे क्योंकि वाई वन और वाई टू दोनों सेम है तो हमें एक नया एक्सेस कैलकुलेट करने की जरूरत या ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं 
तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक्सेस सेम है तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे सेक्शन के लिए वो सिंपली क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल टू टू टाइम्स आई वाई वाई क्योंकि सी जी इज सेम फॉर डबल एंगल एंड सिंगल एंगल सी जी इज सेम फॉर डबल एंगल एंड सिंगल एंगल इसलिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है और आपको क्या करना है सिर्फ दोनों एंगल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है ताकि आप इस पूरे बिल्ट अप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें अब आई वाई वाई की वैल्यू फ्रॉम स्टील टेबल्स इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर एम एम टू द पावर फोर तो हम क्या कर सकते हैं आई वाई वाई डैश कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू टू इंटू सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर अब हमें क्या करना है हमें आर वाई वाई डैश कैलकुलेट करना है अगेन हम बेसिक पे जाएंगे आर वाई वाई डैश कैसे कैलकुलेट होगा आई वाई वाई डैश अपॉन ए डैश अंडर द रूट तो ये कैलकुलेट होता है ट्वेंटी वन पॉइंट एट के इक्वल तो ये है ट्वेंटी वन पॉइंट एट एम एम तो हमारे पास अब आर एक्स एक्स की वैल्यू भी है फोर्टी फोर पॉइंट वन वन और आर वाई वाई की वैल्यू भी है ट्वेंटी वन पॉइंट एट एम एम इनमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे इनमें से हम मिनिमम वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना होता है आर मिनिमम कैलकुलेट करना होता है विच इज इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट एट एम एम तो अब मेरे पास आर मिनिमम आ गया है मैं स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर सकती हूँ स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है लैमडा डैश अगर मैं बोलूँ दैट इज इक्वल टू के एल अपॉन आर मिनिमम हमने आर मिनिमम तो कैलकुलेट कर लिया बट हमें क्या कैलकुलेट करना होगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सेक्शन अब ये डिसकॉन्टीन्यूस ट्रट है तो इफेक्टिव लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्लॉज सेवन की हेल्प से देख सकते हैं कि हमारे पास रेंज अवेलेबल है पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट फाइव और हमने थ्योरी के लेक्चर में देखा था कि हम अज्यूम करते हैं कि के एल को हम पॉइंट एट फाइव इंटू एल मान लें तो हमारे पास एल की वैल्यू थी फोर थाउजेंड पॉइंट एट फाइव एल विल बी इक्वल टू थर्टी फोर हंड्रेड अब हम सिंपली लैमडा डैश कैलकुलेट कर सकते हैं लैमडा डैश क्या रहेगा थर्टी फोर हंड्रेड Divided by R minimum, which is equal to 21.8 mm. This gives me a value equal to 155.96. अब lambda dash की value आ गई है 155.96. हमें इसको slenderness ratio के लिए check करना होगा using table three. तो आप table three में जाएंगे और चेक करेंगे कि अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड्स के लिए जो मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है वो कितनी है 180 तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो 180 से कम होनी चाहिए तो लैमडा डैश किससे कम चाहिए हमें 180 से कम चाहिए हमारे पास लैमडा डैश कितना है वन फिफ्टी इज लेस देन वन इसलिए हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है फॉर स्लेंडरनेस रेशियो स्टेप फोर है टू ऑप्टेन द बकलिंग क्लास यूजिंग टेबल टेन अगर हम टेबल टेन देखें तो एंगल सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास सी होती है और बिल्टअप सेक्शन के लिए भी बकलिंग क्लास क्या है सी तो हमारे पर्टिकुलर केस के लिए क्लास क्या हो गई सी बकलिंग क्लास ऑप्टेन करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें एफ सी डी कैलकुलेट करना है एफ सी डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या तो आप इक्वेजन से कैलकुलेट कीजिए हमारे पास दो ऑप्शन है या इनफैक्ट तीन ऑप्शन है बट इजियर कौन सी है दो ऑप्शन या तो आप टेबल नाइन से कैलकुलेट करें या फिर आप क्लॉज सेवन पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट वन से कैलकुलेट करें जब आप क्लॉज यूज कर रहे हैं तो आपने सिंपली इक्वेजन यूज करनी है जो हम कॉलम आई सेक्शन की कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे थे अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हैं टेबल नाइन यहाँ पे हम टेबल नाइन यूज करेंगे क्योंकि जो बकलिंग क्लास है वो सी है तो मैं कौन सा टेबल यूज करूंगी टेबल नाइन सी यूज करूंगी तो अगर हम टेबल को देखें तो हमें पता है कि एफ बाय हम कितना अज्यूम कर सकते हैं इक्वल टू टू फिफ्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हम अज्यूम कर सकते हैं 
लैमडा हमने कैलकुलेट किया था अभी लैमडा डैश इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है वन फिफ्टी और वन सिक्सटी के बीच में टू फिफ्टी की अगर हम रो दे कॉलम देखें तो हमारे पास वैल्यू आती है इक्वल टू फिफ्टी नाइन पॉइंट टू और फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री पर हमें तो वैल्यू किसके लिए चाहिए हमें तो लैमडा डैश वन फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स के लिए वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा इन वैल्यूज को इंटरपोलेट करना होगा ताकि हम लैमडा डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ सी डी कैलकुलेट कर सकें तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं लैमडा टू इज इक्वल टू वन सिक्सटी माइनस लैमडा वन इज वन फिफ्टी अपॉन वन सिक्सटी माइनस वन एफ सी डी टू है हमारे पास फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री और एफ सी डी वन है फिफ्टी नाइन पॉइंट टू तो ये न्यूमरेटर नेगेटिव में आएगा बट डिनोमिनेटर भी नेगेटिव में आएगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब एफ सी डी की वैल्यू अगर आप इसको एफ सी डी के लिए सॉल्व करते हैं तो आपके पास एफ सी डी आता है इक्वल टू फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स एट तो हमारे पास 55.68 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एफ की वैल्यू आ गई है अगर आप प्लॉस 7.1.2 को कंसिडर करें तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टू कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेंथ विच गिवस पी डी इज इक्वल टू ए इन टू एफ सी डी ए क्या हो जाएगा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा इक्वल टू 2672 दोनों एंगल्स का हमने कंबाइन कर दिया है और एफ अभी हमने कैलकुलेट किया था 55.68 के बराबर सो so ये आती है वैल्यू 148.78 किलो न्यूटन तो जब आप अपने एंगल्स को सेम साइड पे पोजीशन करते हैं ऑफ द कासेट प्लेट तो आपके पास सेम वैल्यूज के लिए जो डिजाइन कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो कितना आया है 148.78 किलो न्यूटन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि अगर हम ऑपोजिट साइड ऑफ द कासेट प्लेट पे पोजीशन करते हैं अपने मेंबर को अपने एंगल्स को तो हमारे पास डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 258.46 किलो न्यूटन और अगर आप सेम साइड पे करते हैं तो हमने अभी देखा कि हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई इक्वल टू 148.78 किलो न्यूटन तो इस इन वैल्यूज से हम देख सकते हैं कि कौन सी ओरिएंटेशन बेटर है हमेशा ये वाली ओरिएंटेशन बेटर होती है क्योंकि आपकी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा आई है ये डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों आई है क्योंकि जो आर मिनिमम की वैल्यू है इस ओरिएंटेशन के लिए 31.4 है और इस ओरिएंटेशन के लिए 21.8 है अगर आपको याद होगा तो हमने थियरी के लेक्चर में बोला था कि हम चाहते हैं कि जो आर मिनिमम की वैल्यू हो वो जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हो मतलब ऑल दो हम मिनिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं पर हम चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू का नंबर भी क्या हो हाई हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू दोनों केसेस में हमने मिनिमम वैल्यू दी थी पर इसकी मिनिमम वैल्यू हायर है देन दिस मिनिमम वैल्यू इसी वजह से जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इस ओरिएंटेशन की वो टू है और इसकी वन है तो ऑलमोस्ट हंड्रेड किलो न्यूटन का डिफरेंस है जबकि आपने सेम एंगल यूज करा है सेम गसेट प्लेट यूज करी है जो डिफरेंस इन दोनों और दो, इन दोनों केसेस में है वो सिर्फ ओरिएंटेशन का है कि कैसे आपने अपने एंगल्स को प्लेस किया है सो इफ गिवन अ चॉइस आप हमेशा एंग इस ओरिएंटेशन को प्रेफर करेंगे दैट इज एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कसेट प्लेट सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड a numerical problem based on analysis of double angle strut with uh, the both the angles placed on same side of the cassette plate i hope this lecture was useful to you thank you and stay tuned for more